Leggiamo il Vangelo di Marco dal capitolo 10, i versetti da 46 a 52. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada, udito che chi passava era Gesù, il Nazareno, si mise a gridare e a dire «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù fermato si disse «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli «Coraggio, alzati, egli ti chiama!» Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse, che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose, rabbunì, che io recuperi la vista. Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Amen. Amen. Potete accomodarvi oggi annunciamo che Gesù libera e che Gesù guarisce l'evangelista Marco nel presentare Gesù ce lo presenta come una persona che non stava mai fermo ci sono dei termini che ce lo fanno capire Qui abbiamo letto, poi giunsero a Gerico, in ogni capitolo, in ogni... Cioè, poi di subito, la mattina presto, poi si spostò, entrò in quel villaggio, poi indica questo che Gesù eh, non era mai fermo, aveva in testa una cosa, quello di raggiungere il numero più alto di persone per annunciare l'Evangelo. Poi l'Evangelo ci... Di Marco ci mostra proprio questo, il desiderio, l'urgenza di raggiungere ogni cuore col messaggio dell'Evangelo. Questo è il desiderio di Gesù. E perché Gesù vuole raggiungere il numero più alto di persone, entrare in tutti i villaggi? Per portare guarigione. Guarigione non soltanto fisica, ma anche quella del cuore. E Gesù l'ha detto, io sono venuti per i malati. Mm? Ecco, e poi giunsero a Gerico Gesù prima o poi passa in tutte le città Gesù prima o poi passa vicino a tutte le case Gesù prima o poi passa vicino a tutti i cuori anche ai cuori di quanti sono qui oggi a sentire il messaggio dell'Evangelo oggi sta passando vicino al tuo cuore vicino a te poi giunse a Gerico eh, Gesù era lì con i suoi discepoli e c'era una gran folla una gran folla Gesù è spesso circondato da una grande folla e perfino nelle chiese a volte c'è una gran folla molti sono quelli che si avvicinano a Gesù molti sono quelli che ascoltano la parola di Gesù ma quali sono quelli che ricevono qualche cosa da Gesù? la risposta è nei versetti successivi versetto 52 Gesù dirà, va, la tua fede ti ha salvato, ti ha guarito. È soltanto chi ha fede in Gesù che può ricevere qualche cosa. E prima ancora quel cieco disse a Gesù delle parole importanti, Rabbunì, che significa maestro mio. In altre parole, quel cieco stava dicendo, io Gesù ti accetto come mio maestro. Una grande folla ma molti non ricevono nulla. Perché? Perché non hanno questa fede genuina, vera, sincera, nel figliolo di Dio, Gesù Cristo. Ma come nasce la fede? Questo brano che abbiamo letto ci mostra anche come nasce la fede. Quella fede che è espressa nel grido del cieco che dice Gesù figlio di Davide abbi pietà di me questa fede espressa in queste frasi rabbunì che io recuperi la vista nasce nel cuore di una persona eh, in base ad alcune cose che capitano e vi chiedo di stare un po' attenti in questo perché è molto importante innanzitutto la fede può nascere se vicino a noi c'è Gesù 
Lui passava da quella città. E noi oggi vogliamo dichiarare a te che Gesù è vicino a te perché lui è onnipresente. Mm? Già questa è una prima occasione, può nascere la fede. Poi, perché nasce la fede? Come fa a nascere la fede? Dalla curiosità. Questo cieco disse, ma che cosa sta succedendo? Sta passando Gesù di Nazareth, quello che ha fatto tanti miracoli. E lui fu incuriosito. Oh, benedetta curiosità. Non fidiamoci mai soltanto di quello che dice la gente. Non fidiamoci mai soltanto di quello che ci hanno insegnato. Ma cerchiamo di conoscere di più. Una santa curiosità. Ma chi è questo Gesù? Il desiderio di avvicinarsi a lui, visto che lui sta passando vicino al nostro cuore. Ma ancora non si è formata la fede. Già nel nome di Gesù è implicito la sua opera e la sua persona. Gesù significa Dio salva. Amen. E allora già questo dovrebbe farci capire qualche cosa e la fede potrebbe cominciare a formarsi come un embrione nel nostro cuore. Poi ancora, ma chi è questo Gesù? Oh, Gesù è quello di Nazareth, quello che ha fatto molti miracoli. Anche la fama di Gesù, quello che lui ha fatto, può contribuire a far nascere in noi la fede. Ha fatto del bene a tanti. E chissà che non nasce la fede nel nostro cuore a dire, visto che ha fatto del bene a tanti, vuoi vedere che forse può fare del bene anche a me? Come nasce la fede. E poi l'occasione. Oggi Gesù sta passando vicino al cuore del cieco. L'occasione. L'occasione. Dio si è lodato perché lui dà sempre un'occasione a ciascuno di noi. Non dire mai Dio si è dimenticato di me. Non è vero. Dio ti ama, Dio ti sta cercando e Egli passa vicino a te per scuotere la tua coscienza, per aprire i tuoi occhi e perché nel tuo cuore nasca questa fede che ti fa esprimere quelle, quella dichiarazione che ti porta guarigione. La fede nasce nel cuore quando la parola viene annunciata. Questo cieco poté sentire che lì c'era Gesù. Aveva udito che passava Gesù. Qualcuno gli ha dato una buona notizia. Sta passando Gesù. E in altre parole, quando noi possiamo dire l'annuncio dell'Evangelo, in noi si può formare la fede. Ed è per questo che il nostro consiglio, prima di tutto a noi stessi e poi agli altri, leggiamo la Bibbia. Leggiamo la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento dove si parla molto bene di Gesù, perché se noi leggiamo il testo sacro, la Bibbia, dentro di noi può nascere la fede. Ecco come nasce la fede e quella fede ci farà dire qualche cosa di importante che a Gesù piacerà tanto sentire, perché ricordiamoci, c'è una grande folla intorno a Gesù, ma soltanto chi ha la fede potrà ricevere qualche cosa da Dio. E allora voglio dire quest'oggi che la fede deve farsi strada, perché anche questo cieco, sebbene eh, invocasse il nome del Signore, però non era ancora giunto a ricevere la guarigione, non era ancora giunto a ricevere la benedizione da Gesù. E sapete perché? Perché la nostra fede non deve soltanto nascere, ma deve farsi strada per raggiungere la persona di Gesù Cristo. E voglio dirvi che ci sono degli ostacoli, me ne Cito almeno due, due ostacoli che il cieco incontrò quel giorno. Innanzitutto, mentre lui voleva avvicinarsi al Signore, conoscere Gesù, parlare con Gesù, molti lo sgridavano. Ma stai zitto, disturbi, non gridare, non andare, insomma rimani come sei. La fede deve farsi strada per arrivare a Gesù. Allora questo cieco non è rimasto fermo ha continuato a gridare ancora più forte Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me e la fede deve farsi strada e poi un'altra cosa quest'uomo era cieco, era seduto, insomma era debole un altro ostacolo è proprio la nostra debolezza a volte abbiamo un barlume, un embrione, un po' di fede ma siamo seduti, non abbiamo forza la nostra debolezza, come nel caso di questo cieco ma era così tanto il bisogno che lui supera perfino la propria debolezza e comincia a gridare forte al Signore. Quello che conta è superare ogni ostacolo, superare anche il comune sentimento degli altri intorno a noi. Dicevano al cieco, stai zitto, non gridare, non lo diceva solo una persona, erano in tanti a dirlo. Il comune sentimento, quello che pensa la gente... Non è importante quello che pensa la gente, quello che è importante è quello che pensi tu di Dio. 
Quello che è importante è la fede che si è formata in te nell'ascoltare che Gesù è vicino a te, che Gesù è potente. Ci sono nella Bibbia altri casi di persone che a un certo punto si è formata nel loro cuore la fede e hanno dovuto farsi strada. Avrete sentito parlare della donna del flusso di sangue, questa donna che da 12 anni era malata, quindi era anche, uno, anche lei era molto debole perché aveva delle continue emorragie. E c'era tanta folla, ancora un'altra volta, tanta folla che impediva a questa donna di raggiungere Gesù. Ma che ha fatto questa donna? Ha insistito. E io voglio dire quest'oggi che è importante che la tua fede si faccia strada perché devi arrivare a Gesù, gridare Gesù, farti notare da Gesù in qualche modo. E Gesù ti noterà. C'è un altro uomo che dovette vincere anche i dei pregiudizi, era il centurione romano. Il centurione romano aveva un servitore malato e non c'erano relazioni tra i romani che erano occupanti e i giudei. Ma quest'uomo, il centurione romano, va contro le convenzioni, il comune sentire, i pregiudizi. Sa soltanto una cosa, lui ha fiducia che Gesù di Nazareth può fare qualche cosa per lui. E allora ecco che Gesù viene a sapere che questo centurione romano lo aveva pregato di guarire il suo servo. E ancora una volta Gesù si meraviglia di questa fede, la fede, quanto è importante è la tua fede. Gesù quest'oggi conosce la tua fede, la mia fede, questa fede che nasce dall'udire la parola di Dio, nasce dal fatto che Gesù si avvicina a noi, questa fede che però deve materializzarsi, concretizzarsi, esprimersi, deve nascere nel nostro cuore, deve uscire dalla nostra bocca con un grido sincero, forte. Non sto parlando del volume, sto parlando del grido del cuore. Gesù abbi pietà di me e noi vogliamo annunciare con tutta la semplicità ma anche con um, grande forza che Gesù è venuto per guarirci è venuto per liberarci dal male, dal peccato per farci uscire da quella prigione che è il nostro peccato ma è venuto anche per guarirci in questo caso abbiamo una guarigione fisica ma Gesù è venuto a fare guarigione fisica ed è venuto a fare anche guarigione spirituale dell'anima noi proclamiamo che Gesù può guarire il nostro cuore. Chi potrà ricevere la guarigione da Dio? Chi potrà ricevere l'intervento di Gesù? Soltanto chi si farà strada tra i pregiudizi, tra i comuni sentimenti degli altri, chi vincerà le proprie debolezze, chi andrà avanti per andare vicino a Gesù e dichiarargli la propria fede. Quest'oggi... Vogliamo esprimere la nostra fede al Signore? Non siamo venuti qui per ascoltare un uomo, per ascoltare un gruppo musicale, siamo venuti qui per ascoltare la parola di Dio. Siamo venuti qui perché bramiamo che il Signore che passa, che ha urgenza di operare nei cuori degli uomini bisognosi di Dio, siamo qui venuti perché vogliamo fare un passo in avanti, migliorare noi stessi, la nostra condizione. Si nasce, si vive, si muore. Questo è il tutto dell'uomo? No. C'è Gesù che viene vicino a noi, qualunque sia la tua età. Può essere un ragazzo, un giovane, un anziano, un uomo, una donna, uno straniero. Gesù è vicino a te per liberarti, per aiutarti e per guarirti. Vogliamo mettere alla prova il Signore? Vogliamo pregare il Signore? Vogliamo farlo proprio oggi? Hai bisogno di Dio? Oppure non hai bisogno di Dio? Oppure stai dicendo, ma io non sono cieco, io sto bene, ho una salute, ho tutto. No, ognuno di noi ha bisogno di Gesù, perché solo Gesù è colui che ci dà la vita e la vita eterna. Signore ci benedica.